tenemos las torretas. Torretas, piezas que agarran el manillar para que básicamente puedas conducir. Para ponerle los puños calefactables tuvimos que cambiar el manillar y por tanto también las torretas, solo que no las encontrábamos. Y no te puedes imaginar el infierno que nos supuso. Pero al final lo hicimos y esto me dejó como una lección muy importante para lo que me esperaría en el viaje. Pase lo que pase, al final se acaba solucionando y cómo reaccionas en el momento es parte del crecimiento. Pero lo que de verdad necesitaba crecer era mi desconocimiento absoluto en off-road. Así que me fui a Cuenca a hacer este curso de iniciación de 8 Riders y Torateo. Venga, me culo, me culo. Me cago en el... Me cago en el... Que he perdido el freno derecho, eh. De hecho, no tienes tan hostia. Eh. Estoy pasando canutas estando con 20 tíos. Que me algo así solo, no sé si es una buena idea. Entre las varias cosas que rompía estaba el latiguillo del freno delantero. Sin lo cual no me podía volver a Madrid porque si el delante frenaba pasaba cualquier cosa o me lo comía o me pegaba yo un leñazo. Y aunque era domingo, tuve la suerte de que Faustino me recibiera en su taller. Y encima me la regalaba. Cada vez faltaba menos para que empezase la aventura, pero antes me tocaba encarar un peleagudo reto. En el poco tiempo que me quedaba tenía que lidiar con burocracia, vender mis cosas, comprar otras, enviar la moto, despedirme de los amigos, empoderar a este personaje... terrorista estresado. ¿Cómo explicarlo? En aquellas semanas entré en una especie de torbellino, una nebulosa, un agujero de gusano, un triángulo de las bermudas que me arrastraba inexorablemente hacia sus fauces sin que yo pudiera hacer casi nada. Así que proseguí con la mudanza y me fui de nuevo a Llerena a despedirme de mis progenitores. Te va un año, dos, cuatro, me dice cuatro, no. Que no sé cuánto va a durar, yo estimo que tres o cuatro, pero la vida da muchas vueltas, mamá. ¿Te enamoras de una colombiana? Si me enamoro de una colombiana, me quedaría un poquito, pero luego me la llevaría. ¿La foto? Claro. Ah, pues enamórate, para que te la con. <risa> o sea, tú lo que quieres no es que me enamore, tú quieres que vaya acompañado. Pues, Exacto. Pues vente conmigo. Porque me pilla mal. ¿Vas a rezar mucho por mí? Todos los días. Qué lejos quedó el hijo abogado, ¿verdad? ¿eh? Su chaqueta y con corbata. Y mírame ahora. Sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, es verdad. Que parezca una mezcla entre Tarzán y Jesucristo. Pensá que tengo que volver a España con la principal misión de hacerte youtuber, famosa. Ya hemos llegado a la recta final. Yo confío en que la mano de Luis va a estar ahí presente siempre y te va a llevar a buen puerto. Modelo de motocicleta asequible, fácil de reparar. Y adecuada para y este adecuada tipo de aventura. Este Entonces, encontrarte en un sitio, cómo solucionarlo, quién te va a ayudar, todo eso hay que contarlo. Que esta es una F650 GS Dakar especial, porque no hay ninguna pintada de la misma manera. Una moto con solera. Me voy a estar acordando de vosotros durante todo el viaje. En plan bien, eh, acuérdate en plan en bien. En plan bien. Hasta, hasta el final, hasta, hasta el final. final. Fueron felices y comieron perdices. Luis, Moncho, Goyo y el equipo de Móvil Norte y BMW le cambiaron tantas piezas a Supernova que la dejaron como nueva. Y por fin llegó el gran día. Me saco lo peor. <risa> y va a sacar los lágrimas. El mundo es grande, por eso hay que hacerlo sueño realidad.